வணக்கம் டிடி டிவியின் மனத்தியால செய்திகள் முதலில் தலைப்பு செய்திகள் உலக தலைசீமியா தினம் இன்றாகும் வெள்ளிக்கடி சிறைச்சாலை படுகொலை சம்பவம் தொடர்பில் கைது செய்யப்பட்டவர்களை இருபத்தி எட்டாம் திகதி வரை விளக்க முறையில் வைக்க உத்தரவு ஹவாய் தீவில் உள்ள எரிமலை சீட்டத்தினால் இதுவரை இருபத்தி ஆறு வீடுகள் சேதம் இஸ்தான்புல் பகிரங்க டேனிஸ் தொடரில் டாரோ டேனியல் செம்பியன் பட்டத்தை சுவீகரித்துள்ளார் தொடர்பின விரிவான செய்திகள் உலக தலைசீமியா தினம் இன்றாகும் உறவு முறை திருமணங்களால் ரத்தத்தில் ஏற்படும் தலைசீமியா எனும் பரம்பரை மரபணு நோய் இன்றைய நாளில் அதிகரித்து வருகின்றது இந்த நோய்க்கு மாதந்தோறும் உரலில் ரத்தம் ஏற்றாவிடில் நோயாளிகள் உயிரிழக்கும் அபாயம் உள்ளது தலைசீமியா என்பது ரத்தத்தில் ஏற்படும் ஒரு வகை பரம்பரை ரத்த அழிவு சோகை மரபணு நோய் பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு இந்நோயை கண்டுபிடித்து சிகிச்சை வழங்காவிட்டால் இரண்டு வயதுக்குள் இறந்து விடுவார்கள் இந்த ஆபத்தான நோயை பற்றிய விழிப்புணர்வை மக்களிடம் பரப்பவும் இந்நோய் பரப்புவதை தடுக்கவும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் மே எட்டாம் திகதி உலக தலைசீமியா தினமாக கடைபிடிக்கப்படுகின்றது ஆப்பிரிக்கா மத்திய ஆசியா மக்கள் மத்தியில் இந்நோய் அதிக அளவு காணப்படுகின்றது இந்நோய் ஆண்டுதோறும் அதிகரித்துக் கொண்டு வருவதனால் இந்நோயை தடுக்க மக்கள் மத்தியில் விழிப்புணர்வை ஏற்பட்டால் மாத்தம் மட்டுமே சாத்தியம் என மருத்துவத்துறை நிபுணர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் தலசிமியா என்பது ரத்த அழிவு சொகையின் ஒரு வகை ரத்தத்தில் சிவப்பணுக்கள் அழிந்து புரதத்தின் அளவு குறைவதனால் இந்நோய் ஏற்படுகின்றது ரத்த அணுக்களில் ஹீமோகுளோபின் என்ற புரதம் உள்ளது இந்த புரதத்தின் அமைப்பு தவறாக உண்டாகும் பட்சத்தில் ரத்த அணுக்கள் எப்போதும் போல் அல்லாமல் விரைவாக அழிந்து ரத்த சொகை ஏற்படும் புரதத்தின் அமைப்பு மரபணுவின் கட்டுப்பாட்டில் உருவாகும் மரபணுவில் மாற்றம் ஏற்பட்டால் புரதத்தின் அமைப்பு மாறுபடும் மாறுபட்ட புரதமே ரத்த சோகைக்கான காரணம் ரத்த சோகை உச்சத்தை அடையும் போது தலசீமியா ஏற்படுகின்றது இந்த நோய்க்கு தொடர் சிகிச்சை இல்லாவிட்டால் இது வகு விரைவில் உயிராபத்தை ஏற்படுத்தும் இதனால் தலசிமியாவை பற்றிய விழிப்புணர்வு அனைவருக்கும் முக்கியமான தொன்றாகும் தற்போது இலங்கையில் தலசிமியா நோயால் பீடிக்கப்பட்ட சுமார் ஐந்து லட்சம் பேர் வரை இனம் காணப்பட்டுள்ளதாக இலங்கை தலசிமியா வட்ட செயலாளர் ஜெயந்த பாலசூரிய தெரிவித்தார் தொள்ளார் கொழும்பு வெள்ளிக்கடை சிறைச்சாலையில் இடம்பெற்ற படுகொலை சம்பவம் தொடர்பில் கைது செய்யப்பட்ட சந்தேக நபர்களை எதிர்வரும் மே மாதம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி வரை விளக்க முறையில் வைக்க நீதவான் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார் குறித்த சம்பவம் தொடர்பிலான விசாரணை இன்று கொழும்பு பிரதான நீதவான் நீதிமன்றத்தில் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டது இதன் விசாரணைகளின் பின்னர் சந்தேக நபர்களான முன்னாள் வெள்ளிக்கடை சிறைச்சாலை ஆணையாளர் ஏமில் ரஞ்சன் லமாஹோவா மற்றும் போதைப் பொருள் தடுப்பு பிரிவினர் காவல்துறை பரிசோதகரான ரங்குஜீவ ஆகியோரது விளக்கமறியலில் உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டது கடந்த இரண்டாயிரத்தி பன்னெண்டாம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் ஒன்பதாம் தேதி கைதிகள் மீது மேற்கொள்ளப்பட்ட துப்பாக்கி பிரயோகத்தில் இருபத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்தனர் இதன்போது கைதிகளை அடையாளம் காட்டினர் எனும் குற்றச்சாட்டில் எமில் ரஞ்சன் லமீஹாவும் படுகொலைக்கு உதவியாக ரங்குஜீவாவும் குற்றம் சாட்டப்பட்டு மார்ச் இருபத்தி எட்டாம் தேதி கைது செய்யப்பட்டிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது வறட்சியான காலநிலை தொடர்வதால் ஜாலியில் வெங்காயம் உட்பட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது ஹெக்டேர் பயிற்சிகை பரப்பு முற்றாக அழிவடைந்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது இந்த நிலையில் இளவாலை மாதகள் மற்றும் உரும்புராய் பகுதிகளில் வெங்காய பயிற்சிக பாரிய அளவில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக விவசாய திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது அத்துடன் தமது பயிற்சிகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் தம்மால் பெறப்பட்ட வங்கிக் கடன்களை செலுத்துவதற்கு நிவாரணங்கள் பெற்றுத்தருமாறு அந்த பகுதி விவசாய அமைப்புகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளன மேலும் விவசாயிகள் விளை நிலங்களில் கடந்த வருடம் உருளைக்கிழங்கு பயிற்சிகளில் ஈடுபட்டதாகவும் உரிய காலத்தில் விதை உருளைக்கிழங்குகள் கிடைக்க காரணத்தினால் இந்த வருடம் மாற்று பயிற்சியாக வெங்காயத்தை பரிட்டதாகவும் குறிப்பிடப்படுகின்றது அமெரிக்காவின் ஹவாய் தீவில் உள்ள கிலாக் யூயா எரிமலை சீட்டத்தினால் இதுவரை இருபத்தி ஆறு வீடுகள் சேதமாகி உள்ளதாக ஹவாய் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் எனினும் எரிமலையின் சீற்றம் காரணமாக பொதுமக்களுக்கு இதுவரையில் எந்தவித உயிரிழப்புகளும் ஏற்படவில்லை என ஹவாய் பொதுமக்கள் பாதுகாப்பு அமைப்பு அறிவித்துள்ளது ஹவாய் தீவில் உள்ள கிலாயூயா எரிமலையானது பாரிய நிலநடுக்கத்தை தொடர்ந்து கடந்த வியாழக்கிழமை குமர தொடங்கியது அன்று முதல் இதுவரை சுமார் ஆயிரத்தி எழுநூறுக்கும் அதிகமானோர் இருப்பிடங்களை விட்டு பாதுகாப்பான பகுதிகளுக்கு வெளியேற்றப்பட்டுள்ளனர் இந்த நிலையில் குறித்த எரிமலை அதன் குழம்புகளை கக்க தொடங்கியுள்ளதனால் இதுவரையில் இருபத்தி ஆறு வீடுகள் சேதமடைந்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதேவேளை எரிமலையை அண்மித்துள்ள ஏனியவர்களையும் வீடுகளை விட்டு வெளியேறி பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு செல்லுமாறு ஹவாய் நிர்வாகம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது இதேவேளை எரிமலையிலிருந்து உயிர் அச்சுறல்களை ஏற்படுத்தும் சல்பட்ரை ஆக்சைடு வாயு வெளியேறி வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதனால் ஆபத்துக்களை தவிர்த்துக் கொள்ளும் வகையில் பாதுகாப்பான இடங்களை நோக்கி விரைவாக நகருமாறு தொலைபேசி மூலமும் மக்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுவிக்கப்பட்டு வருகின்றது அமெரிக்காவிலேயே மிகவும் ஆபத்தான எரிமலையாக இனங்காணப்பட்டுள்ள கிலாயூயா எரிமலை உலகிலேயே 
ஏற்பாடு கூடிய எரிமலைகளில் ஒன்றாகவும் காணப்படுகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது துருக்கியில் நடைபெறும் இஸ்தான்புல் பகிரங்கு டென்னிஸ் தொடரின் ஆண்களுக்கான ஒற்றையர் பிரிவு இறுதிப் போட்டியில் ஜப்பானிய வீரர் டாரோ டேனியல் சாம்பியன் பட்டம் வென்றுள்ளார் கடந்த ஏப்ரல் மாதம் இருபத்தி ஓராம் தேதி ஆரம்பமான இந்த தொடர் மே மாதம் ஆறாம் தேதியுடன் நிறைவடைவுள்ளது இதில் நேற்று நடைபெற்ற இறுதிப் போட்டியில் ஜப்பானின் முன்னணி வீரரான டெனோ டேனியல் துனிஷியாவில் மலிக் ஜெய்சிரியுடன் பல பரீட்சை நடத்தினார் மிகவும் எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில் அரங்கறிய இப்போட்டியின் முதல் செட்டை டேனியல் ஏழுக்கு ஆறு என்ற முதல் செட்டை கைப்பற்றினார் இரண்டாவது செட்டிலும் அதே ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய டேனியல் இரண்டாவது செட்டை ஆறிற்கு நாலு என கைப்பற்றினார் இதற்கமைய போட்டியின் இறுதியில் ஏழுக்கு ஆறு ஆறுக்கு நான்கு என்ற செட் கணக்குகளில் டேனியல் வெற்றி பெற்று செம்பியன் பட்டத்தை சுவீகரித்தார் இத்துடன் டிடி டிவியின் இன்னர மனுத்தியால செய்திருக்கைகள் நிறைவு பெறுகின்றன மேலதிக செய்திகளுக்கு தொடர்ந்தும் டிடி டிவியுடன் இணைந்திருங்கள் வணக்கம்